Assalamu alaikum, hürmetli tele tamaşa biller. Bugünkü dersimizin mavzusu Aleyşir Navai Devlet Erbabı sıfatıdır. Sizlerge yaxşı malum Alişir Navai, Uzbek halkının büyük şairi, davlat arbabı, faylasu ve adibidir. Biz köpünçü Alişir Navai haqı da gəpirgen de, onu şair sıfatı da vasf etmemiz. Lekin Alişir Navai 30 yıldan aşık bak davamı da, Rasanda ikinci şahs bulup, Sultan Sultan Baykara'dan keyin, davlat işleri de faal iştirak etken. Onun ata babaları Timuriler hanedanı gibi yakın kişiler bulgan ve hakimiyet bilen müstahkem alakada bulgan şahsler idi. Mesela, membelerde kayıt etilişçe Alişir Navai'nin babası bu Seyid Çeng, ben hemen latafat namadan kiltiremem, ona tamamdan babası Emir Şeyh Abu Seyid Çeng Mırza, Baykara hanedanı da hizmet kılgın. Latayif namı muallifi Fakhri Hırati 1522. yılda Alişir Navai'nin Macarlısın nafayız təskirəsini Türkiye dilden Farsi dilge uygurgan şahs. Yine bir mənbə Tuhvayi Sami Sam Mırza 1552. yılda yazılgan aynı şu malumatını qayt etedir. Yine bir mənbə var bu xambosa Alişir Navai'nin öz əsarları. Navai Badaidil Bidaya Devanige yazgan söz başı da öz ailesi, susan, atası ve anası haqı da mene nimelerini yazadı. Atam bu astan hak bezi, anam ham bu saray bostanı kenizi deyip onlarını Timuniler hanedanige xayetli yakın bölgeliğine ait edin. Sizge yaxşı malum Navai 1941 yılda Hırat'da ve Yasızın küçükine hanedanı da toğuldu. Ve Yasızın küçükine ham Hüddü ajdatları singeri Timunilerge sıt kıdıldan hizmet kılgın, bir kançı devlet e, lavazımları da işlegen ve Sabzavar şahrıge hakim etip de ilengen idi. Alişir Navai 7 yaşlarda, 8 yaşlarda yetken de Rasan hükümdarı Timur'un 4. oğlu Şahır Hümurza vafat etedi. Taht taç üçün başlangan kuraşlar memleketini bayran kıladı. Bu davırda Navai'ler Ailesi Irak'ın taht şahrıge vaxtın çelik koçu ötüldü. Bu davırda Navai 7-8 yaşlardaki yaş bol idi. Şu taht şahrıge kırıp barışken de Kervan Saray'da Kervan bilen birge kop kişiler keledi. Kervan tohtagen denge gün bolalar taşkarlıge çıkıp oynaya başlaydı. Şimdi bir keksi adam bolalardan kayırdan kelgerliği, Kervan kayış şahırdan kelgerliği bir yerde kanca bol iş haqı da soruydu. Bolalar çoçup Begane kişinin aldığı barış mıydı? Şimdi yaş alişir, kekse adamla aldığı barıp, onu savallarına batafsız cevap veriyordu ve Kur'an-ı Kerim'in kaysi suresi geçe yad algerliği hakkı da kıska cevaplar veriyordu. Kim kettiler taşkarıya çıkıp, yaş alişirini kim bilen suhbat kılıyet geldiğini korup konuşuyordu ve adamı gelip, hürmetini bacağı keltirip suhbatlaşıyordu. Ve o tese etedi, bu şu məşğur tarihçi Şerafuddin Ali Yazdi boladı. Ben şundan bilse böyledi ki, Navai yaş alışır, yaşlı giden başla. Tirek, savallarına anıq cevap veredigen, tindaşlarından, ben şu cihazları bilen, acelip duredigen, böyle idi. Bir müddet, Taft şahrıda yaşayandan ki gün, alışırlar ailesi, yine kaytıp Xırat şahrıya keledi. Alışırının atası Qiyasıdın küçükine, Abul Qasım Babur tarafından Sabzavar şahrıge hakim etip de inlenedi. Navai bu devirde Sultan Hüseyin Baykara bilen birge mektepte okuydu. Abul Qasım Babur Şahruq'dan keyin 4 yıl, 5 yıl memleket parakende bölgende 1952 yılları Xurasan tahtını egellep memleketini yaxlıt kılıp Xarat şahrını müstahkemlegen şahsadelerden biriydi. Navai xam 15 yaşlarına yetken de Abul Qasım Babur sarayıya hizmetke kiredi. Ve o Abul Qasım Babur bilen Meşkat şahriye hizmetke boradı. Bir yerde Alişir Navai Meşkat'da zamanasının meşgul şairleri bilen tanışadı. Onlar bilen adabi 
sohbetlerde iştirak ederdi, onların etirafıya saza var bölgede, bir müddet məşğat şahırda yaşaydı. O zaman Navai e, tərcümeyi halı haqıda yapırgandı, bir narsanı anıq ayıtı bu çıkarak, jüde kub mənbələrde Navai'nin tərcümeyi halıya ait kayıtlar, fikirlər, münaxazalar, faktlar bölgeni bilen, lekin onlar işçil, xaranalagik tərzde berilmegen. Şunun için tatqiqatçılar onlap mənbələrdən Navai ve onun ailesi, umumun uşa davırdaki vaqiyalar haqıda sinçikler, misqallar, faktlarını yığıp, onlarını tanqidi organı keyin bir tizimge sol edilir. Bu cüda maşakkatli iş, onlap mənbələr bilen iş görüşke doğru geledir. Önünü maqalamız, davır tağamılı, şunu deyip olgan, onlar da birer bittesi de, mən yukarıda ayıtı ötkenim deyik, Navai haqıdaki malumatlar, işçil, xranalagi, ketmeketlik de berilmegen. Alişin Navai'nin atası, köpünce ayeti uçuyordu, yaşlıydı da vafat etken. Ve Navai Abul Qasım Babur sarayda, Babur'un karamağıda kalken, atadan yaş yetim kalken, dip ayeti uçuyordu. Ve halen ki, onu da Bazı bir mənbələr, Alişin Navai'nin atası, 1157 yılı, ee, ham Mavaraun Nahr'ını, ham Khurasan'ını malum müddetke birleştire olgan Abu Said'nin hizmeti de bulgan degan faktini beledi. Mesela, Tukvayi Sami boyu ayıtı ötülgen deyik, Sam Mirza 1550 yıl ala etken deyik, Fakhri Khurati de, bana şimdi deyik, malumatlar bor. Yana bir kızıq cihatı, 1458 yılı Khurat tahtını Abu Said'den vaxtın çelik tartıp olgan Mırza İbrahim Tamanı'dan ve hem Timur İzada Mırza İbrahim Tamanı'dan Ali Şehir'in atası Riyasızdın Kişkin'e Barğ Şahri'ye Abu Said bilen müzakaralar alıp barış üçün cönetiler. Bana şu faktini uzayak Navayi'nin atası yaşlıgı da vafat etken degen fikrini rad etedir. Bu anıq mənbələrde berilgen. Yana bir e, muhum bir fakt. Bana şu mənbələrini keyingi illerde Kıyasi organı Alişin Navai biografiyasının ayrım noktalarını adırlaştırgan alım Şohra Sıracıdinib. Şohra Sıracıdinib'nin şu Alişin Navai namli 2011 yılında nâşr etilgen monografiyası da bu haqda batafsil malumat birilerdi. <gülüyor> Navai'nin iki de tağası var. Bölgen biri Mirsayid, ikincisi Muhammed Ali. Bunlar ham ıı, hakimiyetki yakın kişiler bölgelikleri üçün Sultan Sayyid Baykara'nın en yakın kişilerden bölgen, her ikisi hem ve o kişinin işançlı adamları Katar'a kirgen. Şunun için bölse gerek, Abu Sayyid bilen Sultan Sayyid Baykara arası da ziddiyetler küçüken davrda Abu Sayyid Sarah degen kurganını 1961 yılı egellegenden kegen umumi af etiladi. Karşılık görsetken kişiler, fakat yine Mır Said'e kuzu çüşken Abu Said, ana şu Mır Said Bik'ni öldürüşke farman berer. Ve onu öldürgen şahs, keyinçelik onu ülkesi Muhammed Ali'ni hem öldürer. Ve Navai bu haqda Macarlısın nafaisi de tohtalıp ötken. Şimdi yani Navai'nin atasını kaysi yeli vafat etkilerliği haqıdaki malumatlar, Afsus ki biz geçe yetip gelmegen, biz yandı bunu farazlardan kip çıkıp, 1960 yıllarının başlarında deyip, bir tahmin faraz kılışımız mümkün. Bizde köpünce Alişe Navai'nin Macarlısı'nın nafaisi de o şey yaşlı gidi ilim olgan kişileri haqıda, yaşlı gidi uçraşken, o bilen sohbet kılgen kişiler haqıda tohtalıp, yazgallarından kelip çıkıp, mesela Abu Laysi Samarkandi haqıda yazganı da iki yıl alar karşıda sabah okup erdim degen sözlerden kelip çıkıp, Navai Samarkandi iki yıl bulgen degen gap ornaşıp kalgen. Yani bu 1967-1969 yıllar. Ve hala ki Navai'nin Samarkand'a borgan yeli anıq emez. Aksinçe Samarkand'dan Hırat'a kayıtken yeli anıq bu 1969 yıl Sultan Soyun Baykara Hırasan tahtını egellegenden kegin Navai 
Samarkanddan xaratga qayt edi. Bu maktublarda, tarixi manbalarda qayt etilgen. Sultan Hüseyin Bayqara tamamından Mağaravun Nahr hükümdarı Abu Seyyid'in oğlu Sultan Ahmet Mırza'a xat yazıladı ve xatke muafıq Alişir Navai Samarkanddan xaratge qayt edi. Biz manbalarını sinçikləb örgengenimizde Navai'nin Samarkandge barış səbəbləri xarxıl tarxın qılıngan. Mesela, Babur namadegi bu vaqiyaya münasabat edilen kelib çıkan halde ayrım tatkikatçılar Abu Seyyid tamamından Samarkand'a sürgün kılınken degen fikrini ilgari sürediler. Navai ozu bayağı ayıtıp ettim. İki yıl alar karşıda sabah okudum, taksil aldım diye yazgen. Demek bazı birileri ayıt edilir, okuş kekigen. Yani başka tatkikatçılar ozu başıya çüşü ihtimali bugün ağır küllerden çetli turuş maksadı Samarkand'a yol olgen. Lekin biz manbalarını sin çıkılayıp örgün genimizde ve yukarıda etkenimdik onun otası 1458 yıllarda Navai 17-18 yaşar çağları trik bölgenden kelip çıkıp Samarkand'a iki madde borgen degen bir fikrini ilgari sürdük. Bu ilmi, ilmi cemaatçilik tamamen ilk kütüb alındı. Bu kaysi yıllar? Bu 1458 yıllar bu yıllar orası da Sultan Hüseyin Baykara ve Sultan Abu Seyyid ortasındaki münasabetler anca ilk bölgen. Mesela Sultan Hüseyin Baykara Astarabad'ın agendan kegin Abu Seyyid'e tabiyeliğini ishar kılgen ve onun namıdan tenge zarb kılgen. Bu haqda Abdurrazzaq Samarkandini Mütlaka Ustadayın eseri de kildirilir. Ve Meneşud Muharrıq tarihçi Abdurrazzaq Samarkandi Abu Seyyid Tomanı'dan Sultan Hüseyin Baykara egelleyen Astrabat'ki ilçi bu boradı. Demek ki bu yıllarda her iki Timurizada ortasındaki tartışı ziddiyetler o zaman haddi alası ki çıkmayan. Bazı üstü ki Navai'nin atası, ben yukarıda ayet ettim, Abu Seyyid'in hizmeti de bulgen. Ki Navai Fazlullah Abu Leys hakkı da yazgeni de beni fazlan der edilir deydi. Meneşlerden ki çıkıp Navai 17-18 yaşları da Samarkand'a tahsilge borgen degen fikrini ilgari soramız bunga şu bazı bir dalillerimiz bor. Ali ayetli ötkende kupin çay içeri ki Samarkand'a madrasada okudu. Ve Samarkand'a bu madrasada okumayan e, faktlar bunu tasqilamaydi. Ularını bir işçil bir kronologiyaya salgende o khususi ders olgan bölüşü mümkün. Çünkü bu alim Abu Laysi, Hoca Fazullah Abu Laysi fıkıh ilmide Müslüman kanun şunastiki de o davranın kuzge koringen yetekçi alimlerden idi. Ona ecdatları hem bu sahada cüda malum ve meşgul bu gelirler. Demek ki Navai bana şu yaşlıgi de hmm, Samarkand'a okuşge borgen bölüşü mümkün. Şimdi yani ikinci barışı kay yılları sadır bölgen degen savalge yana tarihi faktilerge kaytamız. Sizlerge yakışı malum Navai'nin uşa tağaları Abu Seyyid'in aşadı düşmanı Sultan Hüseyin Baykara'nın en yakın kişileri ediler. Yukarıda biz ayet ettik. 1961 yılında Sarah Korgan'ı alınken de katta tağası Mır Seyyid Abu Seyyid tamamından katil edildi. Yana bir fakt benimce otası ham bana şu 60. yıllarda vafat etken buluşu mümkün. Bu davırda Sultan Hüseyin Baykara bilen Abu Seyyid ortasındaki ziddiyetler keskinleşkenliği sebep Navai bu maceralardan uzunu biraz çetke olgan buluşu mümkün. Yani uşu yaşlıgı da bir Samarkand'da kurgan yaşlıkları, gamhorlıkları, Samarkand'da ilik bir küllerini eslep yani Samarkand'a borgen degen fikrini ilgari soramız. Yani bir koşumca malumat. Babur, Babur namada etedik ki Samarkand hakimi Ahmet Hacıbek Alişir Navai bilen Samarkand'da bulgen vaxta hem sohbet edildi. Onu hami ve hadisi edildi. Ahmet Hacıbek kim? Bu bek Samarkand şahriye 1964 yılı etibar berin. 1964 yılı hakim etib tayinlengenden aldım. Hırat şahride Hakimlik vazifesini ötegen. Demek bu Navayiler hanedanını yakışı bilgen. Ayçı mümkün ki, Qiyasızın küçükine ve Navayi onu farzlandı, Ali Şehir'ini e, halıdan yakışı gene haberdar bulgen, korunadı. Ve bu 1964 yılında Samarkand'ki hakim etibdeyinlengenden ki, Navayi 
bu davrda Xurasonda bir e'tibor topmagandan keyin bu haqda Mirxon Ravzat Safoda aytadi. Mashqatdan qaytib kelgandan keyin Navoiy Abu Said Saroyida o'ziga bir e'tibor, bir joy topa olmadi. Shuning uchun behishmonan Samarqandga qarab yo'l oldi dedi. Mana shu faktlarni bir umumiy mahrajga keltirsak, Navoiy Samarqandga o'sha 64-65 yillardan keyin borgan bo'lishi haqiqatga yaqin. Lekin biz qaysi yili borgani haqida afsuski faktlarga ega emasmiz. Yuqorida aytib o'tildi, Samarqanddan Hirotga qaytgani bu aniq aprel oyi 1969-yilda. Ozim majolisini nafosi keltirgan faktlarga ko'ra, Samarqand adabiy muhitida juda yetakchi shoir sifatida tanilgan va ko'p shoirlarni she'rlarini isloq qilgan, masalan, Andijondan kelgan ham Yusuf Andijoni degan shoirning she'rlarini Navoiy tahrir qilganligini o'zi aytib o'tadi. Bu haqda marhum akademik Vohid Abdullayevni Navoiy Samarqandda degan kitobida shu Navoiyni shoirni Samarqanddagi faoliyati haqida batafsil ma'lumot berilgan. Bu kitob bir necha marotaba nashr qilingan. Demak, Navoiy o'sha davr adabiy majlislarida, she'riyat kechalarida faol qatnashgan, shoirlar bilan muloqotda bo'lgan, ularni she'rlarini o'qib, o'z fikrlarini muntazam ravishda bildirib borgan Bular barchasi Navoiyni Samarqanddagi faoliyatidan darak beradi. Xo'sh, boya yuqorida aytib o'tdik, Xirot taxtini Sulton Husayn Boyqaro egallagandan keyin 1469-yili Alisher Navoiy Sulton Husayninning viloyat hokimi Samarqand Xurosan e Mavaron Nahr hokim Sulton Ahmadga yozgan maktubiga asosan Samarqanddan Xirotga qaytadi va Sultan Husayn Boyqaro saroyida muhurdorlik lavozimini egallaydi. Juda katta lavozim bu. Xon damrini aytishiga qaraganda Navoiy hukumatga kelgandan keyin Sultan Husayn Boyqaro bilan Ali Sher o'rtasida bir kelishuv bo'lgan, biror bir adolatsiz masala bo'yicha Navoiy unga 9 martagacha kirib o'z fikrlarini aytish imkoniyatiga ega bo'lgan. Demak, Navoiy hukumdorning eng yaqin kishilaridan biri bo'lgan muhurdorlik lavozimi ham shuni taqozo etardi. Alisher Navoiy Sulton Husayn Boyqaroni barcha yaxshi ezgu mamlakatni obodonlashtirish, bunyodkorlik ishlarini juda qo'llab-quvvatlagan. Masalan, sizlarga yaxshi ma'lum, Sulton Husayn Boyqaro saltanatiga o'sha vaqtda Xorazm ham qaragan va bu vohani obod qilish uchun Xurosondan, Xirotdan 3000 kishilik oilani ko'chirish farmoni beriladi. Navoiy farmonini qo'llab-quvvat deydi, lekin shu bir ixtiyoriy bo'lsa, ko'chayotgan odamlarga moddiy bir yordam ko'rsatilsa degan fikrni podshohga yetkazadi va podshoh tomonidan Navoiyni bir fikr mulohazasi e'tiborga olinadi. Mana shu yerdan ham bilsa bo'ladiki, Alisher Navoiy o'zining davlat arbobi sifatidagi faoliyatida hokimiyatda bo'lgan yillari imkon qadar odamlarni og'irini yengil qilishga har jihatdan ko'maklashgan, amaliy yordamini ayamagan. Shu 3000 kishilik oilani Xorazmga ko'chirilishida ularni ba'zi bir muammolarni e'tiborga olinsa, ko'proq ixtiyoriy bo'linsa, ixtiyoriga qaralsa degan fikrni hukmdorga o'tkazgan. Keyin Navoiy 1472-yil vazirlik lavozimiga tayinlanadi. Undan oldin Hirotda Sulton Husayn Boyqaroni saltanatini dastlabki yillari 1473-yil Hirot shahrini ba'zi amaldorlarini tuturuqsiz qarori bilan soliqlar oshiriladi. Xalq bundan norozi bo'ladi. Alisher Navoiy butun mas'uliyatni gardanga olib Xirot shahrida xalqqa vaziyatni tushuntiradi va aholini tinchlantiradi. Bundan keyin 
Uşa Nacoya işki kul urgen amaldarlarını cezalaydı. Mene Navai'ye Sultan Sayın Baykara tamamından verilgen vakalet ve Alişi Navai'ni devlet işlerinde nemelerge itibar vergeni yarkın bir misal. Yine bir e, vakıya bu tarihi menbelerde kayıt etilgen Sultan Sayın Baykara hükümlarlığını dastlapki yılları o halı tahta müstahkem imez etrafı da taht üçün kuz tikkeller kub şulardan biri Yadigar Mırza Sultan Sayın Baykara etrafı da ayrım biklerini nafsı hakelek otkendiden faydalanıp onlarını satı alıp Hırat şahrını egelleydi. Vaktin çeli egelleydi. Hırat şahrı Sultan Sayın Baykara'dan Yadigar Mırza'a otkendikin tabi ki padişah Sultan Sayın Baykara tersgarıda kaladı. Ve şimdi Navai'nin tedbirli bir maslahatları bilen Hırat şahrını kısa müddette egelle, kaytetten egelle alış ge muvaffak bulunadı. Yani padişah ge Hırat şahrı ge yürüyüş sır tutulsa, imkan kadar sır tutulsa, şu yakın kolgende yine en yakın kişiler ge, laşkar başlar ge eğitilse deyilir. Ve Navai'nin bu fikri inabat ge alınadı. Şu da bir İki üç şahrım kalgende yine bu ayetler ve tosattan kılıngan hücum uzunu aklaydı. Hem de e, keçkurun bölgeliği sebeple e, yukarıda kuş, kuşkta tepede yatken e, yadigar mırzanı navai ve onu e, sadık hizmetkarı yakın kişisi Baba Ali Bik başlık nefkarlar uxla yatken habgahı da, uxla yatken yatağı da hıbiske alıp Sultan Hüseyin Baykara huzuru gekildir ediler. Bir deyim navayinin tedbirkarlığı. Yine bir mesele, Hırat hayatı da mezhablar ara muhtelif bir e, ziddiyatli fikirler e, bulmayan. Lekin Sultan Sayın Baykara, Kurban Bayramı arafası da hutbege 12'de Şia imamı, 12'de Şia imamı namını kuş, okuş hakkı da farman çıkarken de Navai bundan kayıt aradı. Çünkü Hırat ahalısını, akseriyat kısmı, Takrar etme. Akseriyet kısmı Hanefiye mezhebi dedi ki Sünniler idi. Ve bu bunda patşah damanından çıkarılgan farman onlarını dini etkadeleri rahnes olardı. Ve halkını kuzgalışı gibi sebep olardı. Bana şu narsanı hem Navai aldığını algen. Bana şu misallarını uzu yok. Elişin Navai'nin ne fakat büyük şair. Belki büyük devlet arbabı ekelliğinden vaziyette hem işe Uzun şahsi manfaatları yemez, devlet manfaatlarını kuzlayıp iş tutkeniden güvahlık verir. Havayda <gülüyor> Fakat tashkili işler, o bünyatkar ham. Sılarge yakışım alım, cüde kette mülk egesi bugün, bu mülkten keledigen daramatlarını el ulus faramallığı yolu da sarflegen. Bu sarflegenlerini asasisi bünyatkarlık işleri. Sılan uşa halasiye, ıhlasiye, ya ki bu olmasam, o tip gitgen ustazlarını, makbaralarını, kabırlarını tikleş, bu hakta Xandamır cüda batafsil malumat beradı. Her bitesin sana bu tadı. Ayrımlarını hatta neşinci yılı Alişe Navai mablağları evazıge kayta tamırlengenliği, obadanlaştırılgenliği hakkı da. Mesela şu Nişapur'da meşhur Fars-Tacik şairi Navai'nin yaşlıgıdan ilham bergen, sevip okuyan, yatlap olgen asarının muallifi, mantıqtayının muallifi, Farididdin Attarını, Qabrını, e, makbaranı tikleş, obadanlaştırış, tamirleşlerini alıp bol geldiği, Hırat şahırda bir kança şifaiye, halasiye, digen inşaatlarını kurgeni, bunlar hakkında malumatlar kub. E, yana bir nersiye itibar veriş gerek, Alişin Navai mülkünü başkarken de fakat yine fayda kuruyuş bu, bu faydanı, faydası ki işletiş emez, el yurtunu Abadanlığı, haklı, tümmüş derecesini kurtarış, ilim ahlını ağırını yengil kılış, sanat ahlıge kuludan kegenci yardan veriş bilen şuğullengen. Şunun için Babur, Babur namada etedir. Ahl ilim ve ahlı hünerge Alişir Bekçelik hami ve hadi yok edildi. Yani Alişir Bekçelik bugünkü kün tülü bilen etkende metsinat bu megen. 
o mablaglarını katta kısmını mana şu nokta bunyat karlık işleri ge sarf kigen ve mana şu cihatları bilen mana şu cihatları bilen biz ne bugün ge tadbir karlarımız ge her cihattan ornek. Ben bunu masuliyetini gerden galiba etmektedim. Bana navaiden biz nemelerini organişimiz gerek. Katta mülk egesi. Hırasan'da onun mülkleri kub bugün. E, tarihi Rashidi de keltirilişe 18 bin şahırı okuyu bir küllik daramadı. Şimdi onu e, şöyle ki, mesela nisbetini keltirip çakkanda katta mablağ buladı. Lekin bu mablağ, fakat ki navaiyini şahsi rahat farahatı üçün emez. Aksinçe, memleket abadligi üçün sarf bilenge. Bana şu cihetleri bilen hem uluq babamız bizge ibrat namunası. Bana biz ne mene alışımız gerek? Navayi'nde hakkıda gəpirgen de. Navayi Astrabat vilayeti ge hakim etib təyinlənir. Astrabat vilayeti bugünkü kunda İran İslam Respublikası hududu da cöyləşkən kətta vilayet Kaspi deyengiz ge yaqın birinci bulub Sultan Hüseyin Baykara qol ge kiritkən Darul Fatih deyib ətələdi. Bu yerine en işançlı kişiler başkar geldiler. Sovet devredeki yazılgan bazı bir işlerde Alişi Navayini bu şaharge hakim etip dayanlanışı Xırat şaharından sürgün edi de tafın kılınken. Kup günü kitabladı. Lekan aslında onu deyemez. Ne için? Birinciden Alişi Navayi Ben yukarıda ettim. Bu şaharını, Asrabatını, bu vilayetini en işançlı kişiler başkar geldi. Ne ge? Çünkü bu Sultan Hüseyin Baykara Sultanatın en çikkesi de cöyleşken. Karvan, kadim karvan yollarda, hunarmançilik rövajlengen, ipakçilikke ıstaslaşken, en asasisi, Xırad Ghaznesi'ye gelip düşerigen sağlıklarını katta kısmı aynen Asarabad'dan iken. Uşa davırdı. Bunu uşa tarihçi alımlar uz asarlarda kayıt etkiler. Demek bu muhum stratejik noktanı Kaçşahını en işançlı kişiler yine başkarken. Ve Navai hem şunlar katardı. Doğru, Navai uzun ana şehri Xırat'dan Asrabak ki keçişi, uzak bir masafaya, uzak bir müddet ki keçişi. Onun için doğrusuna etken de biraz e, nakulay, nacuya ihtiyarı yemez. Lekin Navai yukarıda eti bu etkenimizin ne fakat uzun şahsi huzur farahatını oylayan, o devlet mükiyası da fikirleyen. Şunların inabatki olgan Navai, Sultan Hüseyin Baykara'nın ikinci yapıdan ki Asrabat'a barıp hakimlik kılardı iki yıl. Bu şahar, hala eğitim etkendik, çekirdaş en çekke nokta, uşa vaxtta küçüke tolip gele etken Karakuyunlular devletine çekirdaş idi. Birini başkara etken Karakuyunlularına iktidarlı sarkardası Sultan Yakub Bek idi. Navai bu kişi bilen münasabatları yakışı bölgen e, cami divanını Abdüsamad katıp koçurgen nüskasını Sultan Yakub Bek'e cönetken bunlar mektuplarda, tarihi mənbələrdə e, qayt etilgen. Demek Sultan Hüseyin Baykara iki de məsələni bir de xalq ilgen. Birincisi, işançlı kişini uzaq bulayetke hakim etib dayanlaş. İkincisi, Koşunu devletler bilen burada buzulup olgan alakalarını tikleş. Herkesin Alişe Navai muvaffakiyet bilen adayet adı ve 89. yılı bu şaharda iki yıl hakimlik kılıp münasabatlarını yenge bir derecege kutarıp ona şaharı xıratke kayıt adı. Navai uz atrafıge kandı kişilerin topladı. Kandı kişiler bile Navai yakın buldu. Ve kandı kişilerge o hayatta tayanç, hami ve hadi buldu. Birinciden Navai tanıdığın kişiler uzunu e, burçige, uzunu işleye etken işige masuliyetli şahslar idi. İkinciden bunlar e, uzunu şahsi manfaatını heç kaçan devlet manfaatıdan e, üstün koyarayan kişiler yemez. Mesela Baba Halibik digen Adli bir nafkar Navai'ye Samarkand'a kaydetken adli nafkar sıfatı da yollanırdı, hizmeti de buladı. Bana şu nafkar, boya bana ayeti buydukken Yadgar Mırza macerası da Yadgar Mırza'nı Alişir Navai'ni yardımı, Alişir Navai'ni 
rejasi bilan asr qilib olib keladi va Alisher Navoiy Xirot shahridan uzoq Astrobodga hokim etib tayinlanganda aynan Bobo Alibek va o'zining sevimli navkarlaridan biri Badriddinbekni oladi. E'tibor bering, kadrlar masalasi deymiz. Navoiyga bir oddiy navkar sifatida yollangan Bobo Alibek keyinchalik beklik unvoniga erishadi. O'zini xizmatlari sidqi dildan qilgan halol xizmatlari evaziga va uni o'g'li Yunus Alini Bobur Bobur nomida juda yuqori baholaydi. Yoki bo'lmasa, Navoiy 1472-yili vazirlik lavozimidan iste'foga chiqqandan keyin o'rniga Shayximbek Suhaylini tayinlaydi. O'z o'rniga. Bu kishi ham keyinchalik o'zini mansabida, lavozimida halol mehnat qilgandan keyin harbiy sarkarda bek mansabiga ko'tariladi va Sulton Husayn Bayqaro saroyida nufuzli shaxslar qatoriga kiradi. Mana shundan ham bilsa bo'ladiki, Alisher Navoiy odamlarni burchga sadoqati, ishga bo'lgan munosabatidan kelib chiqib yordam ko'rsatgan, lavozimlarga tayinlagan, tarbiyalagan. Navoiyni taxt vorisi Badizabon bilan munosabatlari juda yaxshi bo'lgan, uni hamsani dostonlarida, ayniqsa Sadd Iskandariyda hurmat bilan tilga oladi. Badi zamondan ko'p narsa kutadi va badi zamonga o'zgacha bir mehr, muhabbat bilan yondashadi. Masalan, Navoiy Astrobod viloyatining hokimligi lavozimidan ketgandan keyin u yerga avvalgi hokim bo'lgan Amir Mo'g'ul tayinlanadi, lekin bu kishi mamlakatni u viloyatni boshqara olmaydi. Navoiyning iltimosi bilan badi zamon Sulton Husayn Boyqaro tomonidan Astrobod viloyatiga hokim etib tayinladi. Shunda badi Alisher Navoiy bilan Sulton Husayn Boyqaro o'rtasida suhbat ketadi. Avvalgi hokimga o'xshab bu shaxsoda eplaydimi desa, undan ikki baravar ustun va eplaydi deb Navoiy badi zamon ni ustidan uni o'rniga javob beradi. Keyin maktubida yozadi. Men dedi hazratni oldida sizni shunday so'zlar bilan alqadim, maqtadim, endi bu yog'iga belni mahkam bog'lab, meni uyaltirmaysiz dedi. Mana maktublardan birida yozadi. Badi zamonga yozgan. Yana ulkim Iroq mamlakatiga fahmlik, xushlik kishi yuborib, doim xabar olib turilsa, agar arz qilur yo'sinli xabarlarni arzadosh qilib yuqoriga yuborib turilsa, ul bobda ne hukm bo'lsa, anga ko'ra ish tutilsa, Iroq mamlakati chegaradosh davlati edi. Shuning uchun Navoiy aytyaptiki, u yerga xushyor, fahmlik, mamlakatga foyda keltiradigan kishilarni yuborib turilsa, muntazam ravishda va ulardan kelgan ma'lumotlarni saralab, yuqoriga, ya'ni Dorus saltana Xirotga yuborib turilsa va u yerdan ul bobda ne hukm bo'lsa, anga ko'ra ish ko'rilsa, u yerdan qanday farmon bir e, nima kelsa, buyruq kelsa, shunga qarab ish tutilsa. Bu ham Alisher Navoiyning davlat arbobi sifatidagi faoliyatidan kichik bir lavha. Navoiy Sulton Husayn Boyqaro uni farzandlari va nabiylari o'rtasidagi mojarolarni juda ko'pligi aralashgan va ularni imkon qadar tinch yo'l bilan hal qilishga doimo bel bog'lagan. Masalan, o'sha katta o'g'il Badi zamon, sizlarga yaxshi ma'lum, u kishini sevimli farzandi Mo'min Mirzoni o'limi masalasida Navoiy ota bilan Badi zamon bilan masalani hal qilib, tinchlik yo'lida muzokaraga ko'ndirib qaytsa, ayrim qora kuchlar tomonidan Sulton Husayn Boyqaroni masligidan foydalanib, Mo'min Mirzoni o'limiga imzo farmonga imzo chektirib olinadi. Navoiy juda noqulay ahvolda qoladi juda og'ir zarba bo'ladi buning uchun. Bu kelishilgan shart buziladi. Navoiyda unday narsa yo'q, lekin sharoit, hayot shoir oldiga yangi-yangi kutilmagan bir nima deydi, kutilmagan voqea hodisalarini ko'ndalang qilib qo'yadi. Va Navoiy majbur bo'ladi bularni yechimiga yo'l axtarishga, yo'l izlashga. Yana bir nozik masalalardan biri Alisher Navoiyni bir umr orzu qilgan haj 
مبارک سفری که بارش مسئله است. نوایی کیچی آدم ایماسیده مملکت دیکینچی شخص ازاقیلر مملکت نه باشکرگان دبلت سرلردن آگاه بو بر آدی کیش سفر ده هشت سفر نه مرگ آشورال مسیده و از نه اطراف دیگر بلن بارش کرده شوند سلطان سویم بایقراگه مکتوب یازگنده سلطان سویم بایقرادم جدی چرایلی مکتوب کرده مونه اولوگ عالم اکادمیک الکساندر الکساندر سیمیونو فارسیل دکل ترده بو مکتوب از نه فوند لرمز ده موجود و بو مکتوب ده سلطان خسایم بایقرا حاضر ایران یولده ناتنشلیک بولگلیگی چون بو خش سفر نه براس کیشترب ترش لرنه نواهیدن ایتماس قلده و نواهی سلطان خسایم بایقرا آن گپی که کرب خش سفر نه مبارک خش سفر نه براس کیشترد بریل وقت برمنگ توریس 99 چیل ده سلطان خسایم بایقرا آدن اجازت نامه آلنده نواهی کت بر تهرگلیک بلن خش سفر گه اتلنگنده بطور خراسان دیگه اولامالر تنقلی فاضل کشیله نواهیدن حاضر چه بو سفر نه آت که سرطرش نه ایتماس کرده چونکی سلطان خسین با قرابلان اونی نبیر لر عین سفر زن لر اورتس دیگه ترتشولر از نجدا افجن خصی که یت کن خراسان ده ناتنشلیک بارید اگر سس هر سفری که تریگان بوسی بیر دیگه احوال آخر کی چد دیگر لر چون اولامالر تنقلی کشیله نواهی مجبور بوده بود سفر نه آرت کسروش که و او هزار نواهی چون او اشل مگن آرزو بول بقاله من اشو فکر نو ازیاب علیش نواهی نه ازن شخصی منفعت لریم از ایل اولس منفعت لردن کلیپ چکب اشتد کلیگی نه گواخ بوده بود شه غزل لردن برده ات کندیک یوز جفا قلسه منگه بر قتل فریاد ایلمان ایلی قلسه بر جفا یوز قتل فریاد ایلرم یعنی بینگی یوز مین جفا قلسه هم بر مدت آوازم چکمیده بر مدت فریاد ایلمان یوز جفا قلسه منگه بر قتل فریاد ایلمان بر مدتیم آوازم چکمیده لیکن ایلگه بر جفا قلسه من یوز مدت فریاد چکه من دی یا که اوشه مشکور بایت لره آدمی ارسنگ دیمه گل آدمی انی کم یو خلق همیدن غمی یا که بول مثلا اوشه کیم کی بر کنگلو بزرگ نین خاطرن شاد ایلگی کیم کی بر کنگلو بزرگ نین خاطرن شاد ایلگی آنچه بر آنچه بار کیم کعبه و ایران بورس آباد ایلگی یعنی بر کشنه کنگلی ن آولش اونا که بر یخشلیک کلیش اونا خال اخوال سورش و ایران بولگان کعبه ن تکلش بلن برابر در دید نوای من او خزرتی انسان ن همیشه مرکزگی کویگان اونا بعد سعادت او چون کورش کن وزن دولت ارباب صفت دیگه فعالیت ده و اثر لرده نواهینه باشکه شاعر لردن اجرت بطور دیگه جهت خم شو او نه فقط یکسر غایه لرنه ترند نمیت ده عین شو غایه لرنه حیات ده عملگ آشرشته کورشت خم مثلا جامی اونو استاد مبلانا عبدالرحمن جامی کوب اثر لر اکشیدم بزگ میراث صفت دیت پیلده لیکن اکشیده بز نواهیدک فعالیت نه کورمیم از اکشی برای بر دولت اداره سده اشلم اگر ده نواهیه سه حیات نه سونگی کلری یک قدر دولت اشلردن بر سانی هم چیت بول میگن و خمسده بر جایی آزاده شو خمسه نیاز ایت کم ده ایل اولس نه قواصدن بر باش کشکی هم بر فرصتیم یوغید دیده و بو این حقیقت شخصاده لر بلن اوشه 90 اینچی یل دن بر می توریست 90 اینچی یل دن بر می بیش از اینچی یل لر گه چه بولگن آخر وضعیت نواهی نه گاه استرابات که گاه بر شهری که گاه کندوزگه بارب مملکت نه تنشلیگی چون هر نسدان واس که چه تم میش لگانه و بولر طبیعی کی کیکسیگان شاعر نه صالحی که و ایجادی اشلریه بر مدت خلقت بیرده. لکن نه ایلاج نواهیه میسیاس شوندن ایبارتیه. و اوز آخر اخوال ده بولشی که قرم استن، اشه بر مین بیشیزین چیل ده ن آخر لرده دیکابر ده یکر مسکت زین چی دیکابر ده استرابتان گل دگی خربی یورشتن قایتی پیلیت کن سلطان خسین بایقرانه کتب عالیش اشون 
Xıratdan biraz təşkərəgə çıxadı və bu tarixi mənbələrdə qayt etilgən xondamırda bor, xulasatıl əxbarıdə, ya ki, bu məsələn məkarımıl əxlaq əsərlərdə, şündə üçləşkəndə iki də dost Sultan Soyun Bay Qarabılan Əlişir Navayi, Navayi biraz başa əylənib Sultan Soyun Bay Qaranı ölkəsəgə başını qoyub, xüşudən kitədi və dərə onu Müaləcəsi ki, kirişədi, yatqızışədi, taxtaravanga. Şündə təbiblər arası da iki xil fikir kitədi. Bırxırlar, bəzi bırlar əytədi, imkan qədər tizraq qan çıxarış gərək tamırdan. Bu kəsəlliklə aldığını alədi, tizraq dava. Bəzi bırlar əytədi, xıratkə qaytıb müaləcəni rast mənəsini başləş gərək idi ki, Saray təbibi bugün Nizamıdın Abdülxeyni gəpi bilən ikinci variant, yəni xıratkə qaytış məsələsi, ondan ki, müaləcəni başləş məsələsi maqul qorunar, ləkin xandamırını təklifi bilən, qətliyyəti bilən xazır başləş gərək digən məzmundəki fikri bilən nəmə bolədi, əzgənə tartışı bolədi və Sultan Soyun Bayqaraqa məktub bilən müraciət qılışədi, Sultan Soyun Bayqaraq Tarixçi xondamırını əytkən qəblərini qulla quvvətlə idi, ləkin əməli işgə kirişiləyəndə tamırdan qan çıxməydi və axır aqibət şairini 2-3 gün ətib vəfat etişəyə mənə şu xadisə səbəb bolədi. Yəndə özə təqdirə əzəl, ləkin mən sizlərə qəndə vaqiyə ruh birgənini tarixi faktlərə təyənib əytməqda mən bu tarixi faktlər tarixçilərimiz əsərlərdə zikri etilgən. Navayi cəxan ədəbiyyatını Ən büyük simaları Qatarqə kirədi. Mənə bir 600 yıldan beri navayi əsərləri nəfəqət bizdə canacan Uzbekistanımızda, bütün dünyada sevib oqilədi. Dünya təllərə tərcimə qılınədi, talqın etilədi, əsərləri kitməkət çap etilədi, tərcimə qılınədi və navayini bütün dünya etiraf etədi, sevib oqiydi. Bunu səbəbləri xəqədə biz imkan qədər toxtalıq ətdik. İzahlar verdik, nə fəqət o büyük şair, bəlkə büyük dəvlət ərbabı xəm. Mənə muxtarəm prezidentimizini imzaləgən parmanları da 580 yıllik nişanlar cürə kətdə tədbirlər qozda tütülgən. Mən oyləyəməyəm ki, bu tədbirlər navayi icadını yəngi pahanəgə çıxışı da, navayi icadını sifət cıxətdən yəngiləşkə, sifət cıxətdən orqəçişkə, orqənişkə xizmət qılədi. Və biz Navayidən qob və xob nərsən aləmiz. O, bizgə daima yəngi Uzbekistanımızın quruşdə həm fikir, həm məslək, həm razdır. Və Navayini qəncə qob oqub orqənsək, Navayinə qəncəlik ixlas bilən yandasək, qəncəlik onu qolumuzdan qoymək, mutalə qılsək, oqsək, şünçəlik dilimiz poklənədi, işlərimiz yürüşədi və şairgə bölgən ixtiramımız qoymək. Aşa borədi. Şünün bilən, bugünkü Əlişir Navayi Dəvlət Ərbabı namli məruzəmiz öz yəqunu ki, yetdi. Nəsqəsə ki, yəngi kursatürlərdə başqa mavzular bu içəsələr bilən bir vasitə suhbətləşəmiz. Etibarlar yəngiz üçün kətdə rəhmət.